สวัสดีครับมาพบกับทิวเทอรียลอันใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นทิวเทอรียลที่เก่าแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนกันเรื่องการทำา background star view นะครับหรือว่า nebula นั่นเองซึ่งก็เราสามารถทำเป็น background ไว้ใช้นะครับหรือว่าไว้ทำขายได้นะครับไม่ยากประมาณ 3-4 ขั้นตอนนะครับอ,อ,อันนี้คือภาพที่เป็นตัวอย่างเสร็จแล้วจริงๆตัวนี้มีทิวเทอรียลเยอะมากแล้วก็มีหลายวิธีการมากนะครับผมก็เคยเคยหัดทำทีหนึ่งสมัยหลายปีก่อนละนะครับก็มีรูปหนึ่งค่อนข้างขายดีเหมือนกันนะครับยังหลังก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนใช้เวลานานมากนะครับประมาณรูปหนึ่งเป็นชั่วโมงนะแต่นี้ผมไปดูทิวเทอรียลมาก็ประมาณ5นาทีนะครับอยากตอนนี้อยากอยากสอนทิวเทอรียลที่ไวแล้วเราไปทำรูปได้ไปพัฒนาได้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีผมดูอพอดีศึกษามาสองวันนะครับก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็คือนะครับอันนี้ดูดูอันนี้เสร็จเลยนะครับก็มีตัวนี้นะครับแต่ผมก็มาปรับ,ปร,บรวมกันเนาะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับไปเซิร์ชคำว่าใน YouTube ว่า Starfield Photoshop หรือว่า Nebula นะครับ Nebula Photoshop ก็ได้นะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากก็ไม่ยากจ,จนเกินไปในการในการทัดทำนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ Quickly นะครับ Photoshop ลองลองไปเซิร์ชกันดูมีมีเยอะมากแล้วดูว่าอันไหนที่เราทำง่ายๆนะครับนี้ผมจะมาก็ไม่ได้คิดเองเนาะก็ดูดูแล้วก็มารวบรวมนะครับแล้วก็ทำทำขึ้นเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ก็มาปรับใช้มาทำง่ายขึ้นแต่ผมมีอันนึงที่ผมสนใจมากเลยก็คือของในดีเวนอาร์ตนะครับของคุณเขาเรียกอะไรเนี่ยอันชื่อว่าเกรงคล็อกสวิสนะครับเอ็นดีวิอาร์ตนะครับเนี่ยนะครับลองมาเสิร์ชคำว่านี่ในเดวิดอาร์ตนะครับเว็บเดวิดอาร์ตนะครับเอลิโอเนวิลาทิวเทอรียลนะครับสวยมากนะครับผมก็อยากทําอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะครับเนี่ยภาพภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าผมสามารถทําได้แล้วผมจะมาสอนนะครับตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มทำอยู่นะครับอันนี้เรามาถึงทิวเทอรียลของเราดีกว่านะครับเป็นทิวเทอรียลทำสตาร์ฟิวง่ายๆก่อนนะครับโอเคแบบนี้นะครับไม่ยากมากนี่ผมจะปิดไปก่อนแล้วกันนะครับคืออาจจะไม่ไม่เหมือนนี้ไม่ไม่เป๊ะอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผ่าทับทำดูแต่ว่ากระบวนการในการทำก็คล้ายๆกันแล้วก็จะสวยหรือไม่สวยอยู่เดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนในการบอกนะครับอยู่ในเทสของเราด้วยนะครับนี่เราง่ายๆก่อนปิดไปก่อนนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยผม new นะครับผมตั้งไว้ที่4 0 0 0 4 0 0 0เนาะ resolution 300นะครับโอเคนี่ผมปรับเป็น black ได้ไหมนะครับสูงนะครับโอเคมามาละนะครับขั้นแรกเลยอ่าสเต็ปที่หนึ่งเราจะมาสร้างตัวของดาวนะครับสตาร์ก่อนโดยไม่ยากครับเดี๋ยวผมกดเลเยอร์นะครับนิวเลเยอร์เบียร์คอปปี้นะคอนโทรลเจนะครับเรามาที่ฟิลเตอร์น้อยนะครับแอดน้อยนะใช้กาเซนเบอร์นะครับโมโนโคมที่40กำลัง40กำลังดีนะเพราะว่าถ้าเยอะไปเห็นไหมครับมันจะขาวมาเราแค่40นะครับ40ผมซูมหน่อยนะครับผมใช
Image Adjustment by and Contrast นะครับปรับลงไปนะครับ Contrast ขึ้นมานะครับเพื่อให้ดวงดาวห่างกันนิดนึงนะครับก่อนทีนะครับ by and Contrast ทีนะครับปรับเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับห่างพอสมควรแล้วอันนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับเลกูลามาคีนะครับซึ่งตัวนี้เลโชเป็น3ต่อ3 1ต่อ1ก็ได้นะครับไม่เป็นสิเลียบเยอะหรอกนะครับเราจะเลือกสิเลกเฉพาะตัวนี้นะครับแล้วก็เลเยอร์นะครับเลเยอร์เวียคอปปี้คอปตอนเจเราจะได้นะครับตัวนี้ออกมานะเราขยายนะครับก็อิมเมจอิดิตนะครับ transform ฟี transform เลยแล้วก็ลากไปนะครับกดชิปค้างไว้ให้มันครอบคลุมนะครับผมผมเปิดเลเยอร์นี้กลับมานะครับแล้วเลเยอร์ที่สองที่เราสร้างมานะครับให้เป็นสกรีนนะครับนะครับเบรนดิ้งหมดเป็นสกรีนเพื่อที่จะเลือกทำเฉพาะสีขาวนะครับเห็นไหมครับเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับเราจะทำทำซ้ำเมื่อกี้อีกทีนะครับกับเลกูล่ามาพีนะครับผมคอนโทรลเจเลยนะครับเพื่อความว่องไวคอนโทรลเจนะครับแล้วก็คอนโทรลทีเลยนะครับผมผมปิดเสียงแป๊บนึงเสียงดังไปแล้วโอเคอืมนะครับลากให้ครอบคลุมนะครับอืมนิดหนึ่งนิดหนึ่งคราวนี้เราจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับเราจะใช้ตัวคอนโทรลแอลนะครับทั้งเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3เนาะเราจะไม่ทำเลเยอร์ที่3ก็แล้วกันนะครับคอนโทรลแอลนะครับเพื่อที่จะลดจำนวนดวงดาวดวงใหญ่ให้ให้น้อยลงหน่อยนะครับโอเคครับเลเยอร์2นะครับอิจัสเมนต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปก็ใช้ยังลบลบนะครับเราเลือกตอนแรกปกติเป็นขาวดำใช่ไหมครับเราจะเลือกสีตรงนี้นะครับให้เป็นสีแล้วแต่เลยให้เป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับนี่ผมใช้สีฟ้านะครับประมาณนี
สีฟ้าอ่อนก็ได้นะครับแบบถ้าชอบนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับสีซ่อมลงโอเคนะครับกดโอเคแล้วผมสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับกดตรงนี้ลากเลยนะครับนะครับใช้ที่อันแรกนี้นะครับของการแล้วแบรนดิ้งโหมดเป็น color dots นะครับ color dots เห็นไหมครับจะมีสีสองสีแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำในส่วนของให้มันดูเป็น n a m e r a นิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่3นะครับแสร้งเลเยอร์ขึ้นมานะครับระหว่างเลเยอร์3กับเลเยอร์สนะครับนี่มันอยู่ตรงกลางนะครับอย่าไปไว้ข้างบนนะครับขึ้นมานะครับเลเยอร์5นะครับนะเราจะสร้างโดนฟิลเตอร์นะครับดิสอ่าเรนเดอร์แล้วก็ทาวนั่นเองนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะเอาแค่ตรงนี้นะครับเอาแค่ส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จะดูดูตรงเมฆนี่จะดูเล็กจนเกินไปนะครับเราจะขยายมันขึ้นมาเองนะครับผมยกล่ามาเกย์นะครับคอนโทรลเจเลยนะครับไปไวปิดข้างล่างอันนี้คอนโทรลทีนะครับฟรีทรานสฟอร์มมันเองแล้วก็ฟ้าขึ้นมาโอเคนะครับแล้วผมจะใช้ตัวเลเยอร์มาร์ตนะครับเลเยอร์มาร์ตคลิกเข้าไปเป็นสีขาวนะครับคราวนี้เรากด c o n t r o l black space ที่เลเยอร์มาร์นะครับเพื่อถมสีดำลงไปโอเคเป็นการที่เราจะไม่ไม่กระทํานะครับคราวนี้เรามาใช้บลัดนะครับเพื่อที่จะระบายส่วนตรงนี้ให้เป็นสีขาวเพื่อเลือกเลือกที่จะกระทํากับเลเยอร์ของที่เราที่เราสร้างไว้นะครับผมให้มันเป็นบัตรฟุ้งๆนะครับแล้วใส่ตามตามต้องการนะครับใช้อุปสติประมาณ 5% ถึง 10% ผมใช้ 5% เปอร์เนาะค่อยๆนะครับค่อยๆระบายใครอยากได้ทรงไหนก็ลองเลยนะครับตรงกลางก็จะสีขาวๆมันจะมีส่วนที่ขาวๆสว่างๆให้แล้วใจเรานะครับแล้วก็ทำเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่าคราวนี้เราเพิ่มสีในส่วนของของ Cloud Space ของดิบิลาเราหน่อยโดยกด c o n t r o l U นะครับ c o n t r o l U หรือ Image นะครับ Adjustment Hue and Saturation นะครับผมใช้ Color Line เอาสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันสีเขียวนะครับเป็นไปสีแดงอ่าเอาสีแดงดีกว่านะครับเอาสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงโอเคเลยนะครับทีนี้ผมถมทำอีกอันหนึ่งนะครับเรามาที่เลเยอร์ห้านะครับทำเหมือนเมื่อกี้รอบหนึ่งเพื่อที่เราจะได้หลายสีนะครับผมใช้อันนี้คุณลามาปีกทีหนึ่งนะครับ
ปรากฏทีเลเยอร์หนะครับคอนโทรลเจเลยคอนโทรลทีมเดิมครับทําเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับโอเคนะครับแอดเลเยอร์มาร์กนะเป็นสีขาวอยู่ถมไม่เป็นสีดำนะครับคอนโทรลแบ็กสเปซนะครับอันนี้มาไว้ข้างบนนะเพราะว่าเราจะเราจะเอาเลเยอร์เมื่อกี้เป็นหลักนะครับเราจะเอาเลเยอร์นี้แต้มแต้มสีเขียวหน่อยนะครับคราวนี้ผมรูปายเหมือนเดิมแต่ผมจะทําให้เป็นสีเขียวก่อนแล้วกันนะครับโดยคอนโทรลยูนะครับโอเคผมหมายนะครับผมใช้ตรงนี้ดีกว่า h u and saturation นะครับแล้วกดตรงนี้ให้มันกระทำกระแยกลากโอเคนะครับ color line นะกดสีเขียวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองระบายก่อนนะครับเชิญปรับเหมือนเดิมสีเขียวมาแล้วนะครับแล้วแต่สีชอบบางทีก็ใช้สีน้ำเงินอะไรนะครับเราลองไปดูของอื่นว่าทำยังไงนะครับคราวนี้ผมรู้สึกว่าดาวของผมมันเด่นชัดจนเกินไปหน่อยนะครับผมขอนะครับลดโอพาสตี้ฟิลเตอร์เบอร์ดีกว่านะครับฟิลเตอร์เบอร์แคสเซียนเบอร์นะครับเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอนะครับผมลองซูมน้อยสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมกดคอนโทรลแอลหน่อยครับก็ลองปรับดูตามความเหมาะสมว่าอยากได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่เรามาทำสีเขียวของเราคนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราอยากได้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเป็นสเต็ปที่4ก็คือผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับคราวนี้จะทำให้ในบิวล่าเราดูสว่างขึ้นนิดนึงโดยการเพิ่มสีขาวลงไปนะครับผมใช้ปัดนะปัดสีขาวนะครับตัวนี้จะไปเลเยอร์ที่สำคัญก็คือเลเยอร์ข้างบนนะครับที่เป็น Color d o s นะครับพอเราระบายสีขาวลงไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนการดอทให้สว่างขึ้นทำผิดเลเยอร์สลายนะครับโอเคครับเราต้องทำแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสว่างขึ้นไปเราจะเห็นว่าข้างๆเราผมจะใช้บัตสีดำนะครับทำให้ด้านข้างมืดๆนะนะตรงนี้เราสลับเป็นสีดำนะครับ
แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอาสีดำมาระบายตรงเลเยอร์ที่เป็นเกรเดียนสีเลยนะครับเพื่อที่ตรงนี้จะได้ไม่ออกสีเป็นสีส้มสีน้ำเงินจนเกินไปตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้น่าจะดูดีกว่าโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นทิวเรียลนะครับในการทำสตาร์ฟิลหรือว่าเนบูล่าแบบง่ายๆนะครับเราสามารถไปปรับใช้หรือว่าที่จริงผมไม่ค่อยมีสกิลเรื่องการวาดวาดรูปเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็ลองทำแบบง่ายๆมันจะมีการใช้ยางลบหรือโคนสแตมเข้ามาเพื่อทำให้ดาวตัวตัวกลุ่มดาวตรงนี้ดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ที่อยากจะทำให้กลุ่มดาวดูแบบเอ๊อันนี้มันดาวดูดูไม่สวยงามเลยก็เราสามารถใช้อย่างลบแล้วก็ใช้โคลนสแตมนะครับทำให้กลุ่มดาวตรงผมปิดอันนี้ดูนะครับทำให้กลุ่มดาวตรงนี้เรียงกันอย่างสวยงามได้นะครับลองลองไปดูทิวเรียลลองมาเซิร์ชใน Google ดูจะมีวิธีการทำอยู่นะครับเขาก็จะใช้คูณสแตมกับกับอย่างลบนี่แหละนะครับในการทำให้กลุ่มดาวดูสวยงามมากขึ้นอันนี้ผมก็จะทำนะครับแบบง่ายจริงๆก็ทำประมาณ5นาทีนะครับ5นาที10นาทีต่อรูปนะครับซึ่งใช้เวลาไม่ไม่มากจนเกินไปนะครับก็วันนี้ก็จบทิวเรียลเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆใครที่ไอเดียตันก็ลองลองมาทำตรงนี้ขายก็ได้เป็นใบกาวอ๋อไม่ต้องเอาไปถ่ายรูปเองนะครับก็จะประหยัดอะไรได้หลายๆอย่างโอเคครับพบกันในทิวเทอรียลหน้านะครับยังไงฝากกด subscribe แล้วก็ฝากไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม